大家好，我是毛博士。今天我们来讲便便，你没听错，就是那个有味道的排泄物。上期毛博士讲了慵懒的树懒和树袋熊，其中也提到了，在树袋熊小的时候会吃妈妈的粪便，以获取其中的消化细菌。对这两个动物感兴趣的朋友，可以翻到主页去看看。有人肯定好奇，猫博士总介绍这么重口味的东西，难道是它有什么独特的癖好？当然不是，主要是今天讲的这个生物实在是太奇特了，世界仅此一种。它就是跟树袋熊仅一字之差的袋熊。袋熊四肢短小，外表萌宠可爱。图片里的袋熊看起来跟家猫差不多大小，实际上袋熊的身高能达到一米，体重重达六十斤。除了画面中的这种袋熊，澳大利亚还有两种，分别是位于北部的北方毛鼻袋熊和位于东南部的南方毛鼻袋熊。不过，这两个表兄弟的相貌就相对要丑一些。回到今天的主题，便便，袋熊是世界上唯一一种能拉出立方体便便的生物。不信，你闭上眼睛想一想，在你认知的生物里，除了袋熊，还有谁能拉出立方体便便的生物呢？还真没有。这种立体的便便能够堆叠在一起，不易滚落散开，能更好地帮助袋熊标记领地。一只袋熊最多一天能排泄出一百多个立方体。科学家们都非常好奇，袋熊是怎么做到的？因为在整个制造工艺中，只有两种方式能生产出立方体，一种是磨塑，另一种是切割。而袋熊竟然创造出了第三种方式，这简直就是奇迹呀、啊！如果我们能解开其中的奥秘，那对于机械工程制造、医学中的肠胃及肠道运动、软组织运输等，都将是新的突破。然而，非常可惜的是，至今我们都没搞明白袋熊到底是怎么做到的。袋熊主要以牧草、树皮等硬植物为食，而且新陈代谢非常缓慢，吃的也不多。吃完的食物，袋熊需要用近两周的时间来消化。当这些营养物质被肠道吸收后，就剩一坨便便了。通常情况下，人类的便便是储藏在大肠里的，可袋熊的四方形便便是在肠道的最后一部分凝固形成的。从最初典型的管状，变成四四方方约两厘米宽的立方体。关于立方体的产生，工程师和科学家们仍然是一头雾水。你们觉得立方体是怎么形成的呢？欢迎在视频下方留言讨论。静若处子，动如脱兔。尽管袋熊的体重有六十斤，平时吃得慢，走得也慢，但它的肌肉很发达。如果遇到危险，它甚至能像博尔特那样快的跑一分钟。袋熊的领地意识很强，有时也会为了争夺领地而大打出手。只不过跟狮子、老虎那样血腥、凶猛的场面比起来，袋熊就跟闹着玩似的。这画面你要不说，我还以为是两只毛绒玩具在组团卖萌呢。被打败的那只双手擦地表示不服，可在另一只看来，这就是赤裸裸死亡威胁跟侮辱啊，绝对不能容忍。不过袋熊并不凶猛，反而是拯救其他生物的大英雄，这又是怎么回事呢？我们都知道澳大利亚总发生大火，这对于大多数动物来说都是灭顶之灾，而袋熊最擅长的事情就是挖洞。作为世界上最大的穴居有袋动物，袋熊拥有强壮的前腿和爪子，简直就是天然的挖掘机。通常，袋熊会挖掘出很多造型完美的洞穴，洞深长达二十米，约有十五个以上的入口，盘根错节，就像是一张地下网络。它还会跟其他动物分享这些洞穴。当丛林发生大火时，其他动物都可以爬进来避难，妥妥的小旋风柴进啊！除此之外，袋熊的牙齿是不断生长的。这也是为什么它会以硬植物为食，并不断咀嚼。虽然袋熊跟另一个生物海狸毫无关系，但在这一点上，它俩却拥有相同的进化策略。袋熊属于夜行性很强的动物，可视力并不太好，只能依靠自己的大鼻梁寻找食物。如果遇到危险时，袋熊除了跑，还有一项绝技，那就是坚如磐石的屁股。袋鼠拥有平整的盆骨，软骨板覆盖着整个盆骨。这些软骨板就像盾牌一样，厚度将近三厘米，能够起到很好的保护作用。作为有袋动物，袋熊的育儿袋也很特别。如果像袋鼠那样在挖洞时，泥土就会洒进育儿袋中，袋熊就没有这个担忧。袋熊的育儿袋开口是向后的，可以完美避开。再就是袋熊只有一层皮毛，在挖掘过程中，无论有多少灰尘、沙粒卡在身上，任何部位都很容易清理，而且皮。皮毛柔软，具有很好的调节温度的作用。袋熊一次只生一个幼崽，小袋熊会在育儿袋中生活六个月。即使离开育儿袋，小袋熊也不会立刻离开妈妈，它还会再靠近妈妈继续待几个月。
，因为一只熊在外面是很危险的。通常小袋熊会和他的母亲待在一起长达二十个月，袋熊妈妈会花费很多精力和时间养育自己的孩子。以上就是本期的全部内容，更多奇奇怪怪的动物科普内容，点关注到主页即可观看。我是猫博士，感谢大家的支持，下期接着讲神奇有趣的动物，敬请关注。